সাবধান নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে উল্টা পাল্টা বুঝাইয়া পারবেন না উল্টা পাল্টা বুঝবেন না এটাই মানবতার পক্ষের কথা জোরে বলো ঠিক কেনা আমি কথা বলছি অপরাধীদের বিপক্ষে এটা যদি কারো খারাপ লাগে বুঝে নিব না অপরাধীদের দোষর আসতে বলেন বন্ধুরা আমার কোরআনের কথাই তো বলতেছি আল্লাহ কোরআনে বলছে আমার আপনার নবীর শরিয়াতে আল্লাহ সোরের বিচার হাত কাটা কেন দিলেন এটার একটা প্রুফ একটা প্রমাণ দরকার আছে না নাই আমি কথা বলছি চোরের বিপক্ষে সন্ত্রাসীর বিপক্ষে মানবতার পক্ষে ঠিক কি না তাহলে আমার বাজান কেন বুঝতে চায় না হা কোরআনের কথা যদি তাফসির মাহফিলে না বলতে পারি তাহলে কি বলবো বলেন তাইলে মমতাজের আনেন মমতাজের আনেন আপনাদেরকে আনন্দ দেক আমার বন্ধুরা আমার বন্ধুরা কোরআনের কথা বলছি আমি বলছি না কোরআনের আয়াত কথা কয় না আমার বয়ান কতগুলো মিডিয়া রেকর্ড করছে ভয় নাই বাজান বসেন আমরা বাংলাদেশের প্রতিটা প্রান্তে কথা বলি আমাদেরকে দেশের সরকার চেনে বলতে চেয়েছিলাম যে আমার আল্লাহ বিচার করলেন চোরের বিচার কি করতে হবে হাত কাটতে হবে शयतान तर सब जाल पे सब जाल पे एक शयतान चावा छो ए महफिल जान ना আমি কি ঠিক বললাম না ভুল বললাম শয়তানের পদঙ্ক যারা অনুসরণ করেছে তারাও বিভিন্ন ভাবে কৌশল করে সিস্টেম করে মাহফিলকে বন্ধ করতে চেয়েছিল আজ করে বলেন ঠিক কি না কিন্তু আরসের মালিক আল্লাহ সুবাহ চালা শয়তানের চালা চামুন্ডাদের সব ষড়যন্ত্রকে বর্জন করে এ মাহফিল বাস্তবায়ন করেছে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না অতএব আমার বন্ধুরা শয়তান এখনো থেমে নাই শয়তানের একটাই মাত্র কাজ বাকি আছে সেটা কি একটু ডিস্টার্ব করে একটু বিরক্ত করে মাহফিল থেকে দু একজনকে যদি একটু তুলে নেওয়া যায় তাহলেই শয়তান খুশি হয় আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না আমরা যারা এ মজলিসে এসেছি আমরা শয়তানের নাপাক গালে একটা চপে ডাকাত করতে চাই জোরে বলো ঠিক কি না আমরা ন্যাক নিয়ত করে বসতে চাই শেষ মোনাজাত করে আমরা বাড়ি ফিরবো যারা রাজি আছে দুইটা হাত তুলে আল্লাহকে দেখাও আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক সকলে বলে আমিন বন্ধুরা আমার আমরা ভূমিকাকে দীর্ঘায়িত করছি না আমরা শুকর গুজার করছি সকলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ এত আসতে বললে শুক্রিয়া আদায় হয় এতক্ষণ তো ওয়াজই করলাম জোরে বলতে হবে তো সাথে সাথে যদি ওয়াজের বিপরীত পরিচয় দেন তাহলে কেমনি হবে চিৎকার মেরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ দেহের সব রকম শক্তি একত্র করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটা বলতেই হবে ঠিক কি না এটা না বলে উপায় আছে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি কার দয়ায় আরো আসতে বলেন আল্লাহর দয়ায় পৃথিবীতে বেঁচে আছে আজকে আমাদের সভাপতি সব গলা ভেঙে ফলাইতেছে আপনারা জবাব দেন না হলো যুবক ভাইয়েরা আপনাদের আওয়াজ আমি চাই আজকে আমরা মুখ বুঝে থাকার কারণে নাস্তিক মুরতাদ কাফের মুশ্রিকরা আমাদের উপরে চড়াও হচ্ছে আওয়াজ করে বলো ঠিক কে না আমরা দেখি নাস্তিক মুরতাদরা যে কাজগুলো করে আমাদের দেশে কিছু দাড়ি টুপি জুব্ব পড়া কিছু হুজুর রাও ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে আওয়াজ করে বলো ঠিক কে না অতএব নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আমরা যেমন ঐক্যমত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যেমন তদ্রুপ নাস্তিকদের চেলা চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান আছে না নাই বন্ধুরা আমার আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 
শাহজালাল ইয়ামিনি রাহিমাহুল্লাহ যখন লিল্লাহি তাকবীরের ধ্বনি দিয়েছিল আল্লাহর বরতের ঘোষণা দিয়েছিল ওই তাকবীরের জয় ধ্বনিতে রাজা গৌর গোবিন্দের মসনা চূর্ণ বিচরণ হয়েছে আমাজ করে বলো ঠিক কিনা অতএব শাহজালালের উত্তরসূরিদের কণ্ঠে আওয়াজ আছে না নাই আমরা শাহজালালের উত্তরসূরি হতে চাই কি চাই না অতএব আমরা যতক্ষণে মজলিসে থাকব প্রয়োজন হলে আমরা কথা বলবো আওয়াজ করে বলো ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার একটা ছোট্ট কথা বলে মূল আলোচনায় যাই আজকে আমাদের অবস্থা হলো ফুটবলের মতো ফুটবল চিনেন এগারো আর এগারো বাইশ জন মিলে খেলে চৌচল্লিশ পা ফুটবলের অবস্থা হলে এমন যার পায়ের কাছে বল যায় সে শুধু লাথি মারে ঠিক কি না প্রথম জনার চাইতে দ্বিতীয় জন আরো একটু জোরে লাথি মারে কথা কয় না আমি কি ভুল বললাম একজন বয়মৃদ্ধ মানুষ দিলটা একদম নরম আছে না এমন ওই লোক গেছে ফুটবল খেলা দেখতে মাঠের পাশে বসে বসে একা একা কানতেছে তো লোকেরা বলল কি চাচা আপনি কানদেন কেন বলতেছে আমার ব্যথার কারণ যে ফুটবলটারে সবাই শুধু লাথি মারে কেন ওর গায়ে কি ব্যথা লাগে না এই কথা বলতে না বলতি ফুটবল একদম ওই মুরুব্বীর কোলে এসে জুড়ে বসছে তো ফুটবল যখন কোলে বসছে দুঃখ বাড়ছে না কমছে আসতে কম মুরুব্বী বলতে আরে ফুটবল তোর গায়ে কি ব্যথা লাগে না তোরে সবাই লাথি মারে ফুটবল বলতেছে বাজান ব্যথা তো আমার গায়ে লাগে কিন্তু সবাই যে আমারে লাথি মারে এ দোষ তো সবার না দোষ তো আমার কারণ আমার ভিতরে হলো ফাঁকা ভিতরে কি আসতে বলেন কাল্পনিক কথা কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে কেমন মিল ফুটবল জবাব দিচ্ছে আমার দেহের মধ্যে যদি ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে মিকচার করে যদি শক্ত পাথরের মতো বানানো হতো তাহলে কেউ আমার দিকে পা তোলার সাহস করত না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না আজ বিশ্ব মুসলিমদের অবস্থা হলো এমন বিশ্ব মুসলিম শুধু নামি মুসলমান তার হৃদয়ের ইমানের ঘরটা খালি হয়ে আছে আওয়াজ করে বলো ঠিক কি না ইমানের ঘরের মধ্যে সুদের গুণা আছে না নাই ইমানের ঘরের মধ্যে ঘুষের গুণা আছে না নাই শীত বিদাত দিয়ে ইমানটাকে ভরপুর করে ফেলেছে এ কারণে পৃথিবীর যেখানেই মুসলমান আছে কাফের মুশিকরা সেখানে নির্যাতন জুলুম চালায় আওয়াজ করে বলো ঠিক কি না অতএব আমার বন্ধুরা আমাদের ইমানকে মজবুত করার দরকার আছে না নাই আমরা আল্লাহর কোরআন রাসুলের হাদিস দিয়ে আমাদের ইমানকে মজবুত করতে চাই জোরে বলেন বন্ধুরা আমার কথা বলবো আল্লাহর কোরআন দিয়ে কি হলো ভাই কারা আল্লাহ হেফাজত করুক সকলে বলে আমি বন্ধুরা আমরা অল্প সময় কথা বলবো কথা হবে আল্লাহর কোরআন দিয়ে জোরে বলেন কি দিয়ে কোরআন দিয়ে কেন কথা বলবো যদি আজকে আমি কোন পীরের কথা বলি কোন বুজুর্গের কথা বলি তাইলে ওই পীরের বিরুদ্ধে যারা ওই পীর ছাড়া অন্য পীরের মুড়ি যারা তারা খেপে কি না কথা কয় না কিন্তু এ কোরআন এটাকে নির্দিষ্ট কোন দলের নির্দিষ্ট কোন মতের সব দল নির্বিশেষে কোরআন সকলের জোরে বলেন ঠিক কি না অতএব কোরআন দিয়ে কথা বললে কেউ রাগ করবে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তৌফিক দান করুক সকলে বলি আমিন বন্ধুরা আমার আল্লাহ তালা কোরআন এল করিমের মধ্যে ইরশাদ করছেন আল্লাহ তালা বলেন চিৎকার মেরে বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা বললেন মাসালুল ফারি কৈব দুটি দলের উদাহরণ 
একটা দল মোমিন মুসলমান যারা আল্লাহর কোরআনের পক্ষে আর একটা দল কপাল পোড়া হতভাগা দুর্ভাগা নাস্তিক মুরতাদ কাফের মুশরিক কোরআনের বিপক্ষে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না আমার আল্লাহ বললেন যারা কোরআনের বিপক্ষে তাদের উদাহরণ আল্লাহ বললেন এরা হল অন্ধ এবং বধির এদের কান আছে এরা শুনতে পায় না চোখ আছে সত্যকে দেখতে পায় না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না আর যারা কোরআনের পক্ষে মমিন মুসলমান আল্লাহ বললেন এদের কান আছে এরা শুনতে পায় চোখ আছে এরা সত্যকে দেখতে পায় জোরে বলেন ঠিক কি না আমি আয়াতকে সামনে রেখে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম যে দল হলো দুইটা দল কয়টা পার্টি দুইটা আওয়াজ করে বলতে হবে পার্টি কয়টা দুইটা একটা পার্টি যার নাম হলো সেন্সলেস পার্টি আর একটা হলো সচেতন অর্থাৎ যাদের জ্ঞান আছে ঠিক কি না বন্ধুরা আমার সেন্সলেস পার্টি কারা আপনারা বলবেন যে যারা বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন গণমানুষের জমায়ত যে জায়গায় হয় ওই জায়গায় মলম লাগিয়ে চোখে মানুষের পকেট থেকে টাকা মোবাইল নিয়ে যায় এরাই তো সেন্সলেস পার্টি এরা অজ্ঞান পার্টি না কথা বলে না একটা হলো অজ্ঞান পার্টি আর একটা সজ্ঞান পার্টি তো আমাদের কাছে অজ্ঞান পার্টি বলতে আমরা এটাই বুঝি যে যারা বিভিন্ন ভাবে কৌশল করে মানুষের পকেট মারি করে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না কিন্তু কোরআন সুন্নার ভাষায় এরাই শুধু অজ্ঞান পার্টি না অজ্ঞান পার্টি হলো তারা যাদের এই দুনিয়ায় গাড়ি আছে বাড়ি আছে ধন আছে সম্পদ আছে যশ আছে খেতি আছে জেল আছে জুলুম আছে অন্যায় আছে রাহাজানি আছে সুদ আছে ঘুষ আছে এ দুনিয়ায় দেখলে সবাই তাদেরকে লম্বা সালাম দেয় দুনিয়ায় তাদের সব কিছু আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে আল্লাহ এবং তার রাসুলের সম্পর্ক নাই তাদের সঙ্গে কোরআন আর সুন্নার সম্পর্ক নাই ভালো করে খুঁজ করলে দেখা যাবে হৃদয়ের মধ্যে ইমান নামের মহা দৌলতটাও নাই জোরে বলেন ঠিক কি না পার্টিতে এরাই হলো অজ্ঞান পার্টি জোরে বলেন ঠিক কি না পক্ষান্তরে যাদের দুনিয়ায় যশ খেতি নাই ঘর বাড়ি নাই যাদেরকে দেখলে মানুষ সালাম দেয় না কিন্তু তাদের সঙ্গে কোরআন সুন্নার মোহাব্বত আছে আল্লাহ এবং রসুলের ভালোবাসা তাদের হৃদয়ে আছে কোরআন সুন্নার মতে এরাই হলো সজ্ঞান পার্টি আওয়াজ করে বলেন ঠিক কে না আমরা কোন দলে থাকতে চাই সজ্ঞান পার্টি হতে চাই আল্লাহ কবুল করুক জোরে বলি আমিন বন্ধুরা আমার যারা অজ্ঞান পার্টি ওদের কাছে আল্লাহর কোরআনের আওয়াজ ভালো লাগে না কথা বলে না আমার আল্লাহ কোরআন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এই দুনিয়ার যত গান বাজনা আছে যত নাচা নাচি ফালাফালি আছে এগুলো ওদের কাছে খুব ভালো লাগে আমি কি ভুল বললাম আল্লাহ বলছে ওরা কনসার্টের আয়োজন হলে অনুমতি দিয়ে দেয় যত প্রকার নাজায়েজ কাজ আছে নেককার জনক যত নোংরামি আছে এগুলোর অনুমতি ওরা দেয় কিন্তু যখনই বলা হয় কোরআনের তাফসিরের আয়োজন করব তখন অনুমতি দিতে চায় না ঠিক কি না বন্ধুরা আমার ওরা নিজেরাই এই আয়োজনগুলোকে আঞ্জাম দেয় টাকা লাগুক পয়সা লাগুক জনসমর্থন লাগুক মিডিয়া লাগুক সব ওরা দেয় কিন্তু কোরআনের মাহফিলের বেলায় ওদের চুলকানি শুরু হয় আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না আমার আল্লাহ জন্য বলে দিলেন ওদের কাছে এই দুনিয়ার সব নষ্ট আমি ভালো লাগে কিন্তু একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণ ওদের কাছে ভালো লাগে না জোরে বলো ঠিক কি না এজন্য আমার আল্লাহ বললেন যারা মমিন মুসলমান সুরাং ফারের মধ্যে আমার আল্লাহ মমিন মুসলমানের উদাহরণ দিলেন আল্লাহ বলেন
আল্লাহ বললেন মুমিন মুসলমানদের সামনে যখন কোরআনের তেলোয়াত যখন আল্লাহ তালার স্মরণ করা হয় আল্লাহ তালার বরত্ব আল্লাহ তালার মহত্বের কথা বলা হয় মমিন মুসলমানের হৃদয়টা বিগলিত হয়ে যায় ঠিক কেনা মমিন মুসলমান আল্লাহর স্মরণ হলে তাদের হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় কিনা আমার আল্লাহ আরো স্পষ্ট করলেন যে যখন কোরআনের আওয়াজ কোরআনের আলোচনা মমিনদের সামনে করা হয় এ কোরআনের তেলোয়াত মমিন মুসলমানের ইমানকে বৃদ্ধি করে দেয় জোরে বলি আল্লাহ আকবর তখন মুমিন মুসলমান তাওয়াক্কুল করে একমাত্র আল্লাহর উপর জলে বলেন কার উপর অতএব যারা তাওয়াক্কুল করেছে আল্লাহ তালার উপর তাদেরকে যত প্রকার নিয়ে বিনিয়ে ভয় দেখানো হোক না কেন তারা আল্লাহর কোরআনের কথা বলবি জোরে বলো ঠিক কেনা আসুক না যত বাধা যত ঝড় সাইকন রাসুলের পথে মোরা চলবই ঠিক আছে কথা এ জীবন বাজি রেখে দিনের নিশান মোরা বাংলার আকাশে ওরা বই কথা বলো ঠিক আছে মোরা কামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহ আকবার বলবো জোরে বলি ইল্লাহ তকবের বন্ধুরা আমার এজন্য কোরআনের ময়দান থেকে কোরআনের হক কথা বলতেই হবে জোরে বলেন ঠিক কেনা বন্ধুরা আমার আজ এই পৃথিবীতে আজ এই পৃথিবীতে জালিমরা বড় আনন্দে আছে ঠিক কেনা আর মজলুমরা পৃথিবীতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে জোরে বলেন ঠিক কেনা অতএব আমরা মুসলমান মুসলমান পৃথিবীর যে ভূখণ্ডি থাকুক না কেন এক মুসলমান অপর মুসলমানের বিপদে তার পাশে যাবে তার জন্য কাঁদবে অপর মুসলমানের বিপদে মমিনের হৃদয়ে রক্তের খোরণ হবে আওয়াজ করে বলো ঠিক কেনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছে বাংলাদেশ এই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনপদ আওয়াজ করে বলেন ঠিক কেনা নব্বই ভাগ মুসলমানের এই সোনার বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী চলছে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কেনা আমরা দেখলাম এই জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে হাজারো আয়োজন করা হয়েছে গরিব দুঃখীদের জন্য কিছু ঘরের ব্যবস্থাও কথা কয় না কিন্তু দুঃখের জায়গা ওই জায়গায় যারা ঘর বানানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এমন ঘর বানাইছে দুই তিন দিনের বেশি ওই ঘরে বসবাসের সুযোগ বানাইতে বানাইতে ঘর ভাঙার উপকরণ হয়ে গেছে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার গত বছর আমরা লক্ষ্য করেছিলাম মুসলমানের শত্রু ভারতের কুখ্যাত সন্ত্রাসী কুখ্যাত কষাই নরেন্দ্র মোদীকে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীর এই আয়োজন উদ্বোধনের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছিল জোরে বলো ঠিক কেনা এদেশের মুসলমান প্রতিবাদ করে তুলেছিল আজ করে বলো ঠিক কেনা কিন্তু মুসলমানের প্রতিবাদ বেশি করা লাগে নাই ফয়সালা আসমান থেকে এসেছে জোরে বলো ঠিক কেনা নব্বই ভাগ মুসলমানের করি যার উপর এই গুজরাটের কষাই যিনি ভারতের দিল্লি গুজরাট সহ ভারতের কাশ্মীর সহ এই অঞ্চলগুলোতে অসংখ্য মুসলমানের রক্ত দিয়ে তার হাতকে রঞ্জিত করেছে জোরে বলো ঠিক কেনা সেই সন্ত্রাসীকে আমরা এদেশে দেখতে চাই না জোরে বলো ঠিক কেনা গত মার্চ মাসে তার আগমনের কথা ছিল কি না কিন্তু এমন গজব আসমান থেকে এসেছে ভয়ের চোটে ও নিজেই লেস গুটে পালাইছে জোরে বলেন ঠিক কেনা আমরা এদেশের সরকারদেরকে বলে দিতে চাই যদি ফারদার এই আয়োজন করা হয় এই ঘিন্ন মানুষটাকে মুসলমানের ভূখণ্ডে আবার দাওয়াত করে আনা হয় এদেশের মুসলমান বসে থাকবে না রাজপথে নামতে বাধ্য হবে চলে বলো ঠিক কেনা বন্ধুরা আমার
এ কথা কোরআনের ময়দান থেকেই বলতে হবে কারণ কোরআনের ময়দান ছাড়া বলার মতো জায়গা আমাদের আর নাই আছে আজকে মসজিদের মেম্বার থেকে কথা বলতে দেয়া হয় না বিভিন্ন কৌশল করা হচ্ছে তাফসির মাহফিলেও মুফাসসিরদের কণ্ঠকে রোধ করা হয় যেন বলো ঠিক কে না বন্ধুরা আমার আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই শেখ মুজিবুর রহমান রহিম শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা আছে না নাই এদের স্বাধীন হয়েছে সাতই মার্চের একটা বক্তিতা ভূমিকা রেখেছে কিনা ওই বক্তিতার মধ্যে কোন কথাটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো ইনসা তার মানি এদের স্বাধীন হয়েছে কার রহমতে কার ইচ্ছায় এজন্য বঙ্গবন্ধু বলেছিল তোমাদের যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো আমরা এ দেশের গণমানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ ঠিক কিনা আমাদের মঞ্চে মুক্তিযোদ্ধা বসা আছে আমরা এই মুক্তিযোদ্ধাকে সামনে রেখে বলি আমি বাংলাদেশের অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলেছি নাস্তিক্যবাদকে দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশ স্বাধীন হয় না এজরে বলো ঠিক কিনা অতএব যারা এ দেশকে ভিয়েতনাম বানাতে চাও নাস্তিকদের অভয়ারণ্য বানাতে চাও তোমাদের এ মিশন কোনোদিন বাস্তবায়ন হবে না চলে বলো ঠিক কে না বন্ধুরা আমার এ বাংলাদেশ এটা কোনো সিটিং না এটা এমন এক রাষ্ট্র এ দেশের উপরে জুলুম করে অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দিয়ে কেউ টিকতে পারে না এজরে বলো ঠিক কে না এই লন্ডনের ইংরেজরা দুইশো বছর জুলুম করেছে কিন্তু লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে জরে বলো ঠিক কে না উনিশশো বাউন্ন সালে ভাষার জন্য দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে উনিশশো একাত্তর সালে পাকিস্তানের সৈরাচার হানাদারদের কাছ থেকে দেশকে রক্ষা করেছে জরে বলো ঠিক কে না যদি প্রয়োজন হয় নাস্তিক মুর্তাদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য আরো একবার এদেশের তৌহিদি জনতা তাদের জীবন বাজি রেখে আরো একটা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছে না নাই বাংলাদেশের সব মানুষের নাম বদলাতে পারে পারে কিনা বাংলাদেশের সব মানুষের নাম বদলাতে পারে বইয়ের পাতায় স্বাধীনতা সংগ্রাম বদলাতে পারে বঙ্গোপসাগরের সব পানি যেতে পারে সুখিয়েও গোটা রাজধানী গিলে নিতে পারে বুড়ি গঙ্গার ঢেউ সুন্দরবন কেটে হতে পারে ইটের ভাটার লাকড়ি শিল্পপতিরা দেউলিয়া হয়ে খুঁজতে পারেন চাকরি চোরগুন্ডারা পেয়ে যেতে পারে মন্ত্রীর মর্যাদা আইনের ফাঁকে কালো টাকা সব হয়ে যেতে পারে সাদা অনেকেই বলে এই দেশ নাকি হুজুকে জাতির দেশ দফায় দফায় বদলায় এর রং ঢং পরিবেশ তাই বলে ইসলাম কখনো হুজুকে হবে না শেষ হুজুকে হবে না শেষ ইসলাম এ মাটির পরতে পরতে জনপদে ঘরে ঘরে কথা বলে না ইসলাম এ মাটির নব্বই ভাগ মানুষের অন্তরে ইসলাম নিয়ে কেউ ছিনি মেনে খেলে এমন শক্তি নেই আর কিছু থাক না থাক এদেশে ইসলাম থাকবেই ও মুসলমান আওয়াজ করে বলো ঠিক কে না আমার বন্ধুরা আমরা দেখলাম এদেশ স্বাধীন হয়েছে পঞ্চাশ বছর মানব রচিত আইন দিয়ে পঞ্চাশ বছর চলেছে কিনা কথা বলে না মুসলমান ও মুসলমান যদি মুখ বুঝে থাকে তাহলে সেই দিন বেশি দূরে নয় যেই দিন মায়ানমারের আরাকানের মতো মুসলমানদেরকে যে নির্যাতন করেছে আমাদের উপরও নির্যাতন চলবে ঠিক কি না আমি যে পয়েন্টটা বোঝাতে চাচ্ছি গভীর মনোযোগ আমার এ কথা আমার এ কথা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মনে করবেন না এ কথা আল্লাহর কোরআনের পক্ষের কথা এ কথা মানবতার পক্ষের কথা বন্ধুরা আমার পঞ্চাশ বছর স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ ঠিক আছে কথা আমি এ দেশকে ভালোবাসি এ দেশে আমার জন্ম হয়েছে এ দেশের পক্ষে কথা বলার অধিকার আমার আছে না নাই আমরা যারা আছি আমরা দেশের পক্ষের না দেশের বিপক্ষের বন্ধুরা আমার পঞ্চাশ বছর মানুষের সংবিধান দিয়ে মানুষের বানানো আইন দিয়ে দেশ চলেছে আমরা পঞ্চাশ বছর দেখলাম শুধু ডাকাত বেড়েছে চোর বেড়েছে 
যে সুযোগ পেয়েছে এদেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে জোরে বলো ঠিক কিনা আমরা দেখলাম পঞ্চাশ বছর যত খুনি আছে যত সন্ত্রাসী আছে যত অপরাধী আছে সবাই টাকার পাহাড় করেছে সুযোগে সুযোগে এদেশের গণমানুষের সম্পদগুলো তারা লুণ্ঠন করেছে আওয়াজ করে বলো ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার গত পঞ্চাশ বছর হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে নাটক সিনেমা তৈরি হয়েছে কিনা স্বাধীনতার চেতনাকে দেখানোর নামে কিছু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নাটক সিনেমা বানানো হয়েছে যেই নাটক সিনেমায় ভিলেনের চরিত্রে যে ছিল তার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল না আপনাকে আমার লাগবে এক মিনিট বসেন কই যান এক মিনিট লাগবে আমার মুক্তিযোদ্ধাকে পাশে পাইছি এই যে আমার বাজান বসা আছে তার চেহারা দাঁড়িয়ে আছে না নাই তাইলে দেশ স্বাধীন করলো লড়াই করলো তার মানে কি যার দাঁড়িয়ে আছে সে দেশের শত্রু কথা বলেন কিন্তু আমরা দেখলাম নাটক সিনেমায় কষ্ট দিলাম ভিলেনের চরিত্র যাকে দেয়া হয় এর কটা দাড়ি লাগায় দেয়া হয় এর কপালটারে কালো বানায় দেয়া হয় আমার বন্ধুরা এ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে হবে পঞ্চাশ বছর যত নাটক সিনেমা তৈরি হয়েছে এর মাধ্যমে একটা যুবকের চরিত্র ভালো বানানো যায় না এজন্য বলো ঠিক কিনা এর মাধ্যমে এদেশের যুবক যুবতীদের চরিত্র নষ্ট করা হয়েছে জোরে বলো ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার আমার এ কথাকে উল্টো দিকে ব্যাখ্যা করতে চায় আমার বন্ধুরা সাবধান নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে উল্টা পাল্টা বুঝাইয়া পারবেন না উল্টা পাল্টা বুঝবেন না এটাই মানবতার পক্ষের কথা জোরে বলো ঠিক কেনা চলবে কথা এ মুসলমান জোরে বলো চলবে दर्शक एदेश पयदा हतो ना जो बोलो ठीक क्या कथा बोल अपराधी विपक्षे कारो खराब लगे बुझे अपराधी दूसर आसते बोलें বন্ধুরা আমার কোরআনের কথাই তো বলতেছি আল্লাহ কোরআনে বলছে তোমরা হৃদয় দিয়ে ভয় করো কাকে কথা বলে না আল্লাহ কাকে ভয় করতে বলছে আল্লাহকে এরপর আল্লাহ বলছে তোমরা সোজা কথা বলো সিধা কথা বলো আদেশকার যদি আপনি ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলেন তাইলে অপরাধীদের গায়ে লাগবে না কিন্তু কোরআনের সত্য কথা বললে অপরাধীদের গায়ে চুলকানি উঠবে জোরে বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার অতএব অতএব নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে আল্লাহর কোরআনের আইন আমরা চাই কিনা জোরে বলেন আমার বন্ধুরা যদি আল্লাহর কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চলে সেই রাষ্ট্রের মানুষগুলো কেমন হয় একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই আজ থেকে দাদে ওই যুগটা নাপাক হয়ে গিয়েছিল ওই সময় আমার আল্লাহ ওই খারাপ মানুষগুলোকে ভালো বানানোর জন্য এই কোরআন নাজিল করেছে জোরে বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুরা অনেকে বলবেন হুজুর বুঝছি সব ঠিক আছে পনেরোশো বছর আগের মানুষগুলো খারাপ ছিল ওই খারাপ মানুষগুলোকে ভালো বানানোর জন্য আমার আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছে কিন্তু আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি ওই জাহিলি যুগের মানুষের চরিত্র আমাদের দেহের মধ্যে আসে না নাই একটা উদাহরণ দেই আমার বন্ধুরা গভীর মনোযোগ আমার বন্ধুরা গভীর মনোযোগ আমার বন্ধুরা একটু আমার দিকে তাকান কি বাবা কোনো সমস্যা মনে করতেছেন আচ্ছা ঠিক আছে চলবে সমস্যা নাই যথা সময় আব্দুল কাইয়ুম মিয়াজি ভাইকে নিয়ে আসবেন আমরা তার কাছ থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনবো ঠিক কি না আমি একটু পরিবেশটা গুছায় দিতে চাই আপনারা আমার সাথে আসেন না নাই যারা আসেন চিৎকার মেরে বলুন আল্লাহ আকবর আসছে ভাই আসছে আসছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন 
डिजिटल मायर पेटे सन्तान हत्या पॉइंट बुजते बाटपारिटारी देश भरे गोलो ठीक बंधुर आज देखी पहला बैशाख हृदय विचार के जरा दरकार आजे मुस्लिम परिचय देखिए कथा कहना जो मुसलमान अन्यायद कर तक इसलाम शरियाल्ला राजनीतिक नेतार नाम आनंद देखा कुरान कथा कुरान आयात कथा कहना बयान पक्षे प्रधानमंत्री हृदय भलोबासा दो आईर सरकार जरा राष्ट्र चलाय तरफ हृदय दो आज दो करी चोर विचार की हाथ काटते बंधुर गुरुपूर्ण पाठ बोझाते चाहिए 
কিছু নাস্তিক্যবাদ যারা এই দেশকে নষ্ট করতে চায় এই দেশকে বিদেশের হাতে বিক্রি করে দিতে চায় ওরা বলল না হাত কাটা এটা বড় বড়তা এটা কি এটা কি বড় বড়তা আমি একটা উদাহরণ দেই গুলিস্থানে গুলিস্থানে যদি কোনো চোর ধরা পড়ে গুলিস্থানে যদি কোনো পকেট মার ধরা পড়ে যে কারো পকেট থেকে একটা মোবাইল নিছে তাইলে ওরে ধইরাই হাত কাটা দেয় মানুষ কি করে আচ্ছা যে পরিমাণ মারে জীবন থাকার আগ পর্যন্ত মাইর থামে মরার আগ পর্যন্ত মারে কারা পাবলিক আমার প্রশ্ন একটা সোরের বিচার আমার আল্লাহ করলেন হাত কাটা দিতে হবে আর তোমরা একটা সিসকে চোর একটা মোবাইল চুরির বিনিময় তারে তোমরা মাইরেই ফলাইলা তাইলে বরবর আমার আল্লাহ না তোমরা আপনারা কি মারছেন নাকি তাহলে আমরা কোন কা आईने जा आईन कत कार्यक्री ठीक राजनीति करोझाते चाहर कुरान संविधान की ना कुरान की नाई আমার আল্লাহ বললেন আল্লাহ বললেন হাবি ও গো আমার বন্ধু আমি আপনার উপর কোরআন আল করিমকে নাজিল করেছি মানবতার কল্যাণে যা যা দরকার সব কিছু কোরআনের মধ্যে দিয়েছেন কে আল্লাহর নাম এত আসতে নেন চিৎকার মেরে বলুন কে এ কোরআনের মধ্যে যত নীতির দরকার আছে না নাই নারী নীতি কোরআনে আছে সমাজ নীতি কোরআনে আছে রাষ্ট্র নীতি কোরআনে আছে পৌর নীতি কোরআনে আছে না নাই রাজনীতিটা মনে হয় কোরআনের মধ্যে নাই তাইলে যদি বলেন কোরআন দিয়ে কথা হবে তাইলে তো কোরআনের মধ্যে রাজনীতি আছে তাইলে বিপরীত হইলে কেমনি হইবে বলবেন রাজনীতি কথা বলবেন না আবার বলবেন কোরআন দিয়া এক রাখা যাবে তাইলে যত নীতি আছে কোরআনের মধ্যে আসতে বলেন আমি তো বানায় বানায় বলতেছি আমার বাড়ি থেকে এগুলো বানায় আনছি না কথা কয় না আমি যে কয়টা কথা বললাম মিথ্যা বলছি কয়টা সব কয়টা কথা সত্য ঠিক কি না আমার বন্ধুরা তাহলে বুঝতে হবে কোরআন মানুষের কল্যাণে আওয়াজ করে বলো ঠিক কিনা 